可，我很期待在决赛上看到你们。狂妄了，他们有狂妄的资本。接下来这场是日月皇家学院与地奥学院的个人赛，对我们而言是观察、研究对手的绝佳机会。嗯、昨天地奥战队输了团战，但队长江鹏号称天才魂帝，不知能否靠个人赛翻盘。嗯嗯屠龙十八斩！胜者，第二学院江鹏。你们这些借助外力的混导师，永远比不过我。今天我会把你们统统打败。你魂力有损，缓缓吧，我不趁人之危。哈哈哈哈老子现在就是最佳状态。仔细看，马如龙将是决赛中胜负的关键。如龙预判了江鹏的所有攻击。马如龙，看我的最强一击！暗黑魔阵天，破破破！哈哈哈哈哈！魂导师只要被隐身，就输定了。无敌不战。遗憾、啊。米迦为了克制你，使用了他人的魂导器。我并不赞同他的做法，因为只有使用自己亲手制作的魂导器。才是最强的魂导师。胜者，马如龙。马如龙年纪轻轻就能制作七级魂导器高温射线，而这，这是日月战队实力的冰山一角。二者同为天才魂帝。马如龙却能先将鹏一步，掌控战斗节奏，这才是魂导师真正的战斗诀窍。嗯，我已经等不及明天的决赛了。关于决赛第一场团战的阵容，我准备。决赛果然盛况空前，往届冠军能得到三块红骨和百万军魂币，这届冠军会被史莱克蝉联，还是被日月战队拿下呢？日月战队是四千年以来最强的一届，史莱克阵容不全，输定了。哼，九妹，你太在意胜负了。史莱克并不简单。如果不是他们作为定海神针屹立在边境，日月帝国的狼子野心早已爆发，我们亦会腹背受敌。皇兄，我知道当年我们许家带领军民驱逐外敌，才成为帝国之主，如今却是人丁单薄，而败落皇权的白虎公爵一脉日益强大。陛下，臣回来了。哼，代号贤弟，回来就好。今天耀恒作为史莱克副队长出战，你这个做父亲呢，正好与我一起观战。是，陛下。
国第一统帅、西江边境的守护神、白虎公爵戴高大人。他怎么来了？是副帅，他赶在我比赛这天回来了。我一定要好好表现。所以，我们更加需要发展自己的力量据菜头、楠楠和潇潇上一场对日月学院的观战和分析，我大致推测出对方团战的阵容，其中，林夕、陈飞、米佳、萧夏风都有魂王级别和至少五级魂导师的实力。米佳擅长制作和使用雷电属性的魂导器，林夕的防御系魂导器很多，通常会挡在队伍最前方。陈飞的武魂闪鸟速度极快，擅长奇袭。萧夏风是食物系，可以提供补给增幅。但马如龙、笑红尘、梦红尘的实力，我们还知之甚少。毫无疑问，他们三人是日月战队里最为神秘强大的，不可不防。一切按原计划进行。时刻一致。请双方团战成员上场。竟然不派多次力挽狂澜的霍雨浩和王东上场，史莱克有何打算？<笑><笑>霍雨浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？小心，不要意气用事。全大陆最强的年轻人。尽情展现你们的风采吧！我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级魂导炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。虎父无犬子啊，陛下过誉。真正挡下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。林夕，拦住他！嗯，好。向天进击！别去小心！等等，林夕，好看。置换卫生效率，的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞
，是六级魂导器坚韧之璧，与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国还真是下血本。五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。马如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之玉。会产生远超人体成熟范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来，笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技——金属控制。心之灵形，接受炮火的洗礼吧！笑红尘陷入包围，却反而成为了他发动群体反击的机会。笑红尘非但不是牺牲品。而是他们的绝杀之气。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是笑红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这戏要上演了。金之沸腾，金之牺牲。一百二十八座武器魂导炮，一个魂王怎么可能驱动？魂三族金蝉擅长金属控制，小红尘还能连试四个魂技，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物们，今天让你们见识一下真正的怪人——日月帝国有史以来最强的天才。是压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护身将，白虎金针兵，白虎魔神变、哎。你很爱出风头啊，那我就满足你。金身的石效，硬挡下笑红尘的最强一击，再加上连十四个魂技的消耗，身体负荷太大了。大仙长，在其失重且防御薄弱的瞬间强攻，绝妙的时机。
己俊烈。人居然能变成金属液体！小红尘对金属的控制能力堪称恐怖，甚至能瞬间实现躯体的金属原型再融化。小红尘脱逃，但雷电之运尚未解除，胜负的关键在。只剩小桃姐以一敌五，包罗万象，接受失败吧！轮岛炮台战法，启动，运作凤凰。凤凰穿云机。凤凰虽然威力强大，但邪气也足够深重。不，陈飞，快躲开！留手！我要让史莱克付出代价。有魂导器的辅助，日月战队的团体战斗力非常强，我们的胜率不超过三成。所以此场团战，我们不为赢，只为两个目的：第一，是在尽量保存自己实力的情况下打击对方的有生力量；另一个，则是以试探方式吸引神秘的马如龙和红尘兄妹出手，了解他们的能力，从而压住后面的个人淘汰赛。速剑！双方队员已经竭力，胜败乃兵家常事，辱骂者严惩不贷。惩不贷
Nana! Nana! <笑>放心，他伤势虽重，但无性命之忧。楠楠，个人赛，你第一个上。好，你们给我等着。个人淘汰赛第一场，史莱克学院徐三石对战日月皇家魂导师学院李燕。比赛开始。他的武魂离火，通过魂道期的压缩和凝聚，威力更强神取胜吗？一眼可不只是远程魂导师这么简单。战力非常强的火焰喷射魂导炮，等着教训你进入我的射程。一旦被我正面攻击，你不死也得变成残废是学长在李燕集聚最强火力前，先释放了绝招。这是他第一次使用这个强大的天赋技能，或者说是血脉技能。只是，三天内只能用一次。好一个许三世，真狠。嗯，不能违背给定的参赛名单顺序。下一个是陈安。怕什么？你下一个是我上，无论你这场输赢，我都会狠狠教训他们。
日月战队第二名个人赛队员陈恩，对战史莱克战队徐三石。比赛开始。陈安，日月战队正选队员之一，团战没有上场，是因为更擅长个人战，应该是个速度性混淆师，恐怕徐三石进不了大师。你不动手的话，我就先动手了。玄冥智幻。自从他的玄冥盔甲盾进化为玄武盾后，所有魂技都变了。玄冥置换转化成了一定距离内可换位、可传送。哼、啊，你上当了！不好，尘埃是静体混导师。别啊！玄武降临！你这个技能无法连续使用，你要不要赌一下？我们史莱克可都是怪物。不是说三天内只能用一次吗？怎么？三世学长的战术安排很巧妙。第二战在上一战的基础上，三世学长先一招玄武置换进化痕迹震慑尘埃，让尘埃没有胆量再赌玄武降临的真假。不敢赌就滚下去。有点霸气。史莱克前院徐三石获胜。史莱克，勇敢。激怒我们！你现在就要教训他！住手！你们干什么？唐牛二打一，这是严重犯规！谁敢放肆？是谁？啊是玄老，难道是他？他还活着？饕餮斗罗。全大陆高级魂师学院斗魂大赛的历史，可以追溯到万年前。规则即是所有队员全力以赴。我们的队员没有做错，谁想破坏这规矩，就冲老夫来。谁想破坏这规矩，就冲老夫来。好有气魄，是我们技不如人。老师。再有违规，就取消你们的参赛资格。米迦，调整好状态，继续比赛。个人淘汰赛第三场，贝贝对战米迦，比赛开始。日月这边一上来就火力全开，打的对手毫无招架之力。不对，史莱克这边利用巧妙的步伐全躲掉了。一个强攻系魂师，怎么这么灵活？触发是现代魂导炮，我看你还怎么躲？慈母追魂夺命丹。
，雕虫小技，你对唐门绝学一无所知。不是什么剧毒，睡了一天吧。史莱克学院，贝贝获胜。拿了。小萌，你的能力是他们魂师的克星，接下来就看你了。哼，老师放心，我绝不会让史莱克得意下去。哼，请学长手下留情。日月战队未出场的最后一人，终于出手了。比赛开始。擅长的日月战队，孟红尘获胜。孟红尘这么快就把比分追平了，到我了。怎能容许日月帝国的人在星落国都猖狂？贤弟，你看耀恒是否能战胜那名罕见的毒魂师？伤敌一千，自损八百，你不担心吗？这是他成长道路上必须经历的。掉！他的铠甲和剑都是六级魂道器，而且都带有剧毒。但学长也不能完全躲开孟红尘的毒。啊，他要怎么赢呢？白狐金刚变，白狐魔神变。戴学长只能凭借三大魂技增幅和白虎的强控体质硬抗，暂缓毒气蔓延。等、啊、待、啊、找到接近孟红尘的机会，一击制敌。惊人之臂！呀、啊！这。已经是强弩之末，白虎流星雨。是六级魂导器瞬移之剑，想不到日月战队连造价不菲的空间型魂导器都拿出来了，我空了。哼，赢，结束了，赢定了。这是万年魂技和六级魂道器结合出来的技能，威力足以绞杀魂帝。冰火两极炼狱，魂毒技能绝对防御。他还藏着一口魂骨没用，魂火只能抵挡一时，他
他也没有我的力量。你再顺一朵呀！我们认输，白虎破灭杀！在说什么？我中毒了，头很晕，没听清,清、嗯。你，史莱克学院，弹药行获胜。没想到弹药行体质如此强横，真是怪物。原本以为小梦能一口气连胜史莱克剩余之人，现在，队长，赛台交给你了。闹钟。放弃个人战，直接进入二二三之战。前大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛第二轮个人淘汰赛，日月皇家魂导师学院弃权，史莱克学院获胜。总比分双方一比一平。十分钟后进行第三轮二二三之战。这个老狐狸被他看穿了。日月战队强团战，弱个人战。在输给我们两分的情况下，逆转可能性不大，所以主动认输，进入二二三之战。我们在人数上处于绝对劣势，日月却还有完整的预备队阵容可以出战。哼，无论人数还是队员修为，史莱克都与日月有巨大差距。史莱克那边只剩五人，按照二二三的赛制，第三场无人可用，我们只需赢下一场。就能稳操胜券。古龙、夏风，第一场你们上，我们一战定乾坤。是是，双方队员入场，快开始比赛吧。这是二二三之战，不是个人淘汰赛。我一个人就够了。没想到，居然，好狂妄的丫头。小涛，让你一人对战两名魂导师。其中还有六级魂导师的队长马文龙，实在是迫不得已。笑笑和菜头的伤都没痊愈，实际我们能出战的只有你和宇浩王龙三人。两大学院队长之间的巅峰对决，马小涛如果赢了，我们还有一线机会；如果他输了，那么我基本宣布了总决赛的结果。小风，给我争取时间。没问题。全开。
不好了，马小头的邪乎失控了。审判之剑。能够以黑暗之力融入敌人的魂力之中，令对方魂力属性变为黑暗，同时再以剑神强大的光明属性审判对手。你武魂中的黑暗已经被勾起，必将受到审判之剑的制裁。这样下去，马小桃会被邪火吞噬，彻底沦为邪魂师的。裁判，我们认真听老师。我是史莱克的队长，肩负史莱克的荣耀，绝不能在这里倒下。审判，狗屁的审判！人生审判。可惜，你们还是不够了解曾经诞生神奇的邪火凤凰。老娘不服！我不信在这世上，我能审判我的力量。哼！死心眼的！哼！魂斗七八回结束，胜者史莱克学院。薛、嗯、老，我来给小桃姐压制邪火。不行，小桃的武魂已经变异，以你现在的魂力，不仅压制不住，反而会被她的黑火吞噬。她的武魂已经彻底变异为黑凤凰。体内充斥着黑暗与邪恶的极致之火，连神智都受到影响，恐怕将来，将来会变成一名彻底的邪魂师。邪魂师，小野浩，王东，剩下的就靠你们了。孩子们，你们已经做得足够好了。二十三之战，日月先输一局。第二场，他们一定会全力反扑，连小桃都受了他们暗算。你们还很年轻，未来还有无限的可能。老师，我们要战，我们不能浪费小桃姐的牺牲。好，无论最终胜负如何，你们都是史莱克的骄傲。去吧，孩子们。因为人数不足。二二三之战，我们只能打两场。雨浩和王东这一战，既是决战，也是终战。这个孩子让我有些奇怪的熟悉感。去毒入体，他完蛋了。霍雨浩和王东之前的比赛，就用出过黄金之路和天地之锤两个武魂融合技，加上这两个。怪物，这绝对是怪物。霍雨浩。本体武魂灵眸，你是我们本体宗的人，一条年轻鲜活的生命，一个前途无量的魂师，在你们眼中难道没有价值？笑红尘，五环魂王，五级魂导师；梦红尘，五环魂王，五级魂导师；王东，三环魂尊。霍雨浩，二环大魂师，二级魂导师，纸面实力差距非常大。不过本届大赛，史莱克不止一次上演奇迹了。
。这个孩子让我有些奇怪的熟悉感。史莱克学院对日月皇家母婴导师学院，二二三之战第二战，比赛开始。此前比赛，除了击败正天学院的那一锤，从来都是霍雨浩扮演战斗核心的角色。此前比赛，为了隐藏雨浩他们三人的修为，王东极少出手，日月战队对他的认知几乎为零。有两把刷子，但还不够。给我下来！嗯，天神干扰。已经晚了，阴禅之徒，恐吓青龙。糟了，雨浩，巨徒入体，他完蛋了。铁神斩，嗯，冰皇不体。秦冰蝉拥有冰火双属性，但无论冰还是火，都会被极致之冰所克制。朱秦冰蝉之所以不敢进极北之地，就是因为那里有它的天敌冰碧溪。区区朱秦冰蝉也敢在冰碧溪前妄称巨毒？我承认我小看了你们，但这届大赛，荣耀必将属于日月。哼。是我和融合技。红尘剑炼。莱克的武魂融合技攻击力更强，范围更广，但融合的双方分别只有二环和三环，魂力很快会耗尽。而日月的两个却都是五环魂王，这样下去不行，对方魂力远高于我们，必须使用第四个武魂融合技。第四个武魂融合技在练习时一直没有成功，但现在我们必须放手一搏。武魂融合技成功的关键在于彼此的信任。红豆，你愿意相信我吗？我愿意。冰山中的毒火，光之异常。四个武魂融合技，这两个小子，好样的！
聊多久，就擦干你的。沿途一声你你你转一下。怎么可能？混融合集的石油是有冷却时间的，我一号的王东分别只有两环和三环。按道理，驶出五分融合集之后，至少三天无法再使用。原来也会去的泪，才能变得那么脆弱。你也不是个勇敢女生，与梦相拥，爱上我就。自身之处，方法不过刹那而已。身人败我，一朝一夕。顽执一时风月，换得换失。<音><音>我送千万人赴红尘，或幽坐，或喜乐，皆梦幻泡影，清明无际。我见真我。你说，史莱克，果然是怪物学院。这两个孩子，难道真的是怪物？霍雨浩和王东之前的比赛就用出过黄金之路和天地之锤两个五魂融合技，加上这两个，两人共有四个五魂融合技。怪物，这绝对是怪物。二二三之战结束，决赛总比分：史莱克学院二比一，日月皇家魂导师学院全大陆高级魂师斗魂大赛冠军，史莱克学院。雨浩，我们。我们赢了！史莱克学院，史莱克集团！太好了！你们是我的骄傲。霍雨浩，本体武魂灵母，你是我们本体宗的人。奖励四块魂骨。一号，王东，你们去吧。一路走来，你们为团队做的贡献最大，这是大家共同的意愿。嗯嗯、这块冰壁蝎左臂骨属于你了。流离失所的子民啊，回到我的身边吧。我真的好幸运，能进入史莱克这个大家庭，找到自己努力的方向。
请留步。审判之剑中的黑暗之力，导致小桃武魂变异，他现在随时可能丧命，即便侥幸存活，也很可能堕落为邪魂师。既然是你们的魂道器，你们应该有办法解决吧？很抱歉，我们无能为力。既然你们不愿意帮忙想办法。那就把审判之剑交给我们，我们或许能从中找到办法。不行，那是我们日月帝国出品的八级魂导器，价值无法估量。邪魂师可是全大陆功底，比赛而已。日月战队把马小桃害成这样，未免过分了。一条年轻鲜活的生命，一个前途无量的魂师，在你们眼中难道没有价值？审判之剑另有其主，我无权决定他的去留，只能暂借。李浩，我不会白拿他的东西。告诉这把剑的主人，梦红尘武魂中的缠毒会慢慢侵蚀他的身体。如果他信得过我。就来史莱克学院找我。小桃急需学院救治，玄老带着药恒洛尘护送他先回去。冠军奖励，等我们回去再行分配。霍雨浩，<笑>你是谁？我叫朗牙，是代表本体宗。前来接你回家的，回家。本体宗是一切拥有本体武魂魂师的家，相比于史莱克学院，本体宗能给你更好的指点，让你真正体会到本体武魂的强大。付出二十年，全大陆都会为你震惊。他所言不假，本体宗向来有天下第一神秘宗门之称。整体实力比邪魂师群体更恐怖。感谢前辈的好意，但我觉得史莱克学院的教学很适合我，并且也是我的家。我不会加入本体宗。嗯。回去告诉本体宗那个老怪物。老子还没死，别想靠近我们史莱克。我无意冒犯，告辞。谢谢玄老。你们以预备队的实力拿下冠军，注定受到各方关注。本体宗只是第一个出手的。不过也不用怕，学院永远是你们最坚强的后盾。本体宗到底什么来头？除了咱们学院的海神阁，魂师界还有两大势力，一个是日月皇家魂导师学院的明德堂，代表着日月帝国最尖端的实力；堂主是红尘兄妹的祖父，那把审判之剑就出自他手；另一个就是本体宗，从不轻易出事。每次出事，却都会掀起不小的风浪。本体宗行事全凭好武，极为霸道。两千多年前，他们先后猎杀了七至十万年魂兽，引发星斗大森林兽潮暴动。学院不得不召集顶尖强者，成立海神阁，抵挡兽潮，拯救平民。好像听雪帝说过，这件事我知道。囚禁我的那些家伙，号称星斗大森林四大凶兽，他们联手强攻了史莱克城。不过，星斗大森林地下似乎沉睡着比他们还恐怖的存在。原来海神阁是因为本体宗才成立的。宇浩，你以后一定要多加小心。嗯、我知道了。玄老，小桃姐的情况如何？她体内的黑凤凰火焰暂时封印住了，关于审判之剑的研究也在紧急进行。药恒和洛尘自觉没发挥出应有的作用
，跟我们商量，把奖励都留给你们。孩子们，我们现在就回学院，好多人在盼着你们呢。斗罗大陆又有新一代守护力量了，妈妈，您看到了吗？但是，小桃学姐、戴学长和林学姐呢？你们不用担心，学院对他们有更合适的规划。马小桃也许会肩负起学院的未来，而戴耀恒则立志回星罗帝国辅佐父辈。林洛尘亦然。霍雨浩、王东和潇潇，跟我来。其他人就地解散。想必你们已经知道，海神阁是学院的最高意识之地，也是学院的真正藏宝库所在。海神阁，竟是嵌在一棵树里。河、啊，这光芒是什么？好神奇的光芒！仿佛是浓郁的天地元气，洗涤了灵魂。海神阁其实是在一株罕见的黄金树上雕刻而成。黄金树拥有光明与生命气息，可以说是史莱克的根本。现在，我会将你们三人分开，去黄金树地底修炼。将自己的路找得更精确，在这里，我要你们找到自己的路。霍雨浩，告诉我什么是精神力？精神力就是意念。不错，锻炼精神力的关键就在于压力。黄金树的光芒会根据每一个魂师特性，作用出不同功效。对你。则是精神上的施压。我知道你有很多秘密，我不会问你，只是想建议你，修炼过程中结合上你的秘密，也许能有更多参悟。谢谢您的信任。你的噬灵刻刀，我已为你进化，恢复了他最纯净的生灵之力。这柄刻刀可以改名为生灵守望。嗯、趁着这个绝佳的修炼机会，刚好将它与你融合。贴上额头。啊啊！伊拉克斯，住手！你在干什么？不用担心，我正为宇浩开辟第二精神之海。这是什么？好强大的生命力！
是生灵之金的作用。生灵之金，是庞大的生灵之力，经过千万年的孕育，凝聚而成的天地至宝。刚才我为你开辟了生灵之眼，因为我也在其内温养，我可成为你的第三武魂，算是对你的报答。赚到了，这已经超出了我的认知。总之，多谢你。只有你变强大，我才能再度强大。你是我们三人的希望，趁着黄金树下的修炼，继续融合吧，好好参悟以后的路。小雅，他，贝贝，恭喜你们成为终身史莱克计划，我为你们自豪。既然你们已经走出了自己的路，我也得去找一条属于我自己的路。等有一天，我们一起重建他们。想你啊！星罗城好玩吗？星罗城比明都差多了。爷爷，我。院<笑>长，学生有负重托，本届大赛，日月皇家魂导师学院依然屈居亚军。哈哈哈哈哈！胜败乃兵家常事。
不必自责，知耻而后进，莫限一时得失。史莱克是屹立大陆万年的霸主，但本届大赛已有颓势，他日必为我日月皇家魂导师学院斩落马下。院长，本届大赛之行，还有意外收获。万年魂兽，星罗帝国的眼力也太差了。冥想三十四天，有何感悟？木兰，我找到了我修炼的方向，辅助。哦，九凤来一消，可控制，可辅助；三生镇魂鼎，可控制，可防御，可进攻，两者结合，我有信心成为顶级辅助系战魂师。辅助系战魂师，斗罗大陆历史上还未有过这样的魂师，很好。你们俩呢？唐门。唐门我的光明女神蝶和昊天锤武魂都是强攻系，未来除了修炼提高魂力，就是研究巧妙释放魂技，提高攻击力，这与唐门不谋而合。我要将精神控制系的灵眸、强攻系的冰帝蝎武魂和魂导师能力锤炼融合为一体，唐门就是最佳答案。你们都找到了属于自己的路，我很欣慰。过来。宇浩，这块冰碧蝎左臂骨本就是你的奖励。这块万年紫藤右臂骨是少有的植物系魂骨，与潇潇你的九凤来仪潇相契合。另一块是我年轻游历时获得的光之破魔右臂骨。与王通，你的光明属性武魂正好契合，你们现在就吸收了吧。多谢我。魂力突破三十级了，我也突破三十级了。玄子，你给老夫滚出来！木兰，木兰，怎么回事？怎么回事？无妨，交给玄子他们去处理。开战不成，少废话，交出傅玉浩，傅玉浩，他是冲着我来的。这道声音的主人正是本体宗宗主独步死。本体宗行事素来霸道
但他们对宗门弟子极为袒护。玉浩，你的灵眸是本体武魂，本体宗将你视作宗门一员。平心而论，本体宗对于本体武魂的研究冠绝大陆，他们一定有办法让你的灵眸二次觉醒。二次觉醒。本体武魂跟普通武魂不同，是可以二次觉醒的。觉醒之后，武魂品级会更深一层，实力也会飞速提升。玉浩，你若想加入本体宗，史莱克不会阻拦。史莱克是我的家，旁门是我的宗门，我这一生绝不改变已做出的选择，更不会更改自己的意志。好孩子，手底下见真章。你少了两枚十万年魂环，你是拦不住我的。嗯，海神之光，你你居然还没死！过往已成尘烟，生死有命，不必再提。你只要知道我的弟子过于浩。决定留在史莱克。你如若再行算计，休怪我亲上本体宗，要个说法。看在您的面子上，今日之事就算了。但这个孩子，我们本体宗不会放弃你。青山不改，绿水长流，龙神斗罗。后会有期。嗯哦、少哲，在，你去安抚城内民众，其他人都回去吧。是。仙子，你进来。从境界被毒不死压制，没什么大不了的。在身体强度上，本体武魂确实有其独到之处。我就是看不惯本体宗的蛮横作风。当年他兄长，本体宗前任宗主，也是这般枭雄。我与他一战，虽侥幸获胜，却也伤到了本源。一直落下终身残疾，龙神斗罗早已没有当年雄风了。穆老，您可别这么说，您是史莱克的定海神针。人的寿命是有限的，我能感觉到自己大限已经不远。穆老，别担心。老头子，我一时半会儿还死不了。雨浩，你过来。那，在我第一次见你的时候，我就知道你是一个有故事的孩子。当时你的眼眸虽然清澈，眼底深处却藏着痛苦。直到最近，这份痛苦才消失，我才是学院让你有了家的感觉。刚才我和毒不死说过，你是我的弟子，他也承诺。
，只要你在史莱克一天，他就不会打你的主意。笨小子，还不快拜师！恩师在上，请受弟子一拜。好孩子，起来吧。谢老师。嗯嗯、你们两个小家伙也不错。小小，以后你就跟着玄子学习。嗯、弟子潇潇，拜见老师。好，好，好，快起来。<笑>王东，你也是光属性，就暂时做老夫的记名弟子吧。穆老，您这可不公平，我和您一样是光属性的，您都说不是光属性的与号为徒了，怎么能厚此薄彼呢？<笑>你说的对，我就破例收两名关门弟子吧。谢老师。那，今天真是热闹，又有朋友上门了。我去。嗯。这就是史莱克的待客之道。明德堂主，请了。居然让我进海神阁，来者是客，请他进来就是。对了，叫仙灵儿带人到北城门外的森林里去看看，那里会有收获。是。前辈就是海神阁主，敢问前辈尊姓大名？老夫封号龙神，原来是龙神斗罗木文前辈。小子进红尘，失礼了。你是来索要这件审判之剑的吧？此剑险伤我学员性命，请恕老夫不能送还。非你能救治那名学员，带我去见他吧。嗯，小桃姐。嗯。是异火反噬。这小姑娘武魂中的黑暗力量被审判之剑激发出来后，占据了她的身体。强行压制或者化解的话，会令她的身体崩溃。像这样封印住她，是目前最好的办法。既然如此。请恕我不能归还审判之剑，请回二楼。老夫还有事要与你聊聊。明德堂主，请。能否告诉我，海神阁与明德堂谁强谁弱？
，因为对海神阁并未全部了解，晚辈不敢妄加评论。不如以我和玄老为例吧，百米之内，玄老必胜。距离增加到千米，我能自保离去；如果是万米，我有把握赢下比拼。若是换成一场战争的话，则明德堂必胜。你很有信心。如果是战争，魂导器的优势毋庸置疑。老夫曾经前往你们明德堂参观过，你们在魂导器方面的发展。确实超出了老夫的想象。他曾悄无声息地到过明德堂，那岂不是说明德堂的预警系统在他面前形同虚设？或许未来有一天，魂师这个职业将被彻底取代，就像当初魂导器取代唐门暗器一样。前辈，在下有个不情之请。希望贵院与我日月皇家魂导师学院互遣学生交流，贵院学生的安全，在下可以保证。明德堂的先进魂导器技术，在下也不会藏私。啊，贵院的孟红尘，想必已经开始受到自身武魂之毒的影响了吧？啊，堂主信得过老夫。大可派他作为交换生加入史莱克。啊，前辈高义，霍雨浩是老夫刚收的关门弟子，他在魂导器上的天赋很高，我打算把他作为交换生派往贵院，不日也是你静红尘的学员了。你难道不表示一下吗？嗯。这里有一件九级防御魂导器，名为“红尘庇佑”，就赠与高徒，聊作贺礼，已是我们两院友好之意。时间不早，在下就回日月帝国，准备两院交流事项了。嗯。不了，不了，得手了，得手了、嗯。啊，怎么回事？院院长，我们被偷袭了！混蛋，早知道就在这些魂导器上装上自爆装置了。史莱克，咱们走着瞧。那净红尘藏在史莱克城外，瞄准我们学院的八门九级定装魂导炮，全被我们拆了带回来了。级定装魂导炮啊，咱们学院魂导器的研究又能前进一大步了。好可怕！原来那净红尘在跟穆老谈判的时候，一直将九级魂导炮瞄准着史莱克学院，随时准备鱼死网破。如此阴险毒辣，我却即将要成为他的交换学生。<笑>史莱克学院不是那么好闯入的，但如果……我有办法牵制史莱克的顶尖战力呢！不要恋战，一切为了更伟大的目标。于浩和潇潇都需要猎取魂环。这只魂兽的强大气息非比寻常，有大地撕裂者之称。于浩，有一个精神类气息的正好适合你，你一个人赶紧悄悄过去看看。<笑>